ஹாய் இன்னைக்கு நாம காடை வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு ஹாஃப் கேஜி காடை எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம இப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் அதை ஒன்றும் பண்ணாமல் அதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் சாரி ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து நான் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு வந்து இது கொஞ்சம் கூட தேவை அடுத்ததாக நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுக்கலாம் நீங்கள் இதை வறுக்கும் போது அடுப்பை வந்து சிம்ல வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கருகிறாம பார்த்துக்கோங்க ஸ்மெல் வர்ற வரைக்கும் மட்டும் நீங்கள் வறுத்தா போதும் அவ்வளோதான் இதை எடுத்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நாம் அதே கடாயிலேயே எண்ணெய் ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு பிரிஞ்சி இலையை நான் ஒரு மூணு போட்டுக்கிறேன் அடுத்ததான் ரெண்டு கிராம்பு போட்டுக்கிறேன் அடுத்ததான் கொஞ்சமாக பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததான் நான் மூணு வரமிளகாவை வந்து நல்லா உள்ளே இருக்க அந்த விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நாம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதும் நான் பெரிய வெங்காயம் ஐம்பது எடுத்து நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்ததான் நான் வந்து ஐம்பது சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒருவேளை உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பெரிய வெங்காயமே ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சின்ன வெங்காயமே ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டால் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காண்டி ரெண்டுலேயும் பாதி பாதி எடுத்து போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நீங்கள் வதக்கும் போது வந்து டக்குன்னு வதங்கிடும் ரொம்ப டைம் எடுக்காது இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுத்ததா நான் ஒரு ஐம்பது தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கி வரணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்த்துடலாம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வத்தல் வேற போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து போடுங்க அடுத்ததான் இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம மிளகு சீரகம் சோம்பு எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மசாலா ஸ்மெல் எல்லாமே நல்லா போகிறதுக்காண்டி நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா வற்றி வரும் இப்போ பாருங்கள் அந்த தண்ணி எல்லாமே நல்லா வற்றிடுச்சு எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இந்த டயத்தில் வந்து நம்ம காடை எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க காடை வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம சிக்கன் சாப்பிடும்போது அது வந்து பாடிக்கு வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆனால் காடை வந்து அப்படிலாம் கிடையாது அதனால் நீங்கள் வந்து சிக்கனை விட காடை வந்து நீங்கள் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மசாலாலாம் நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம இந்த காடெல்லாம் நல்லா வெந்து வர்றதுக்காண்டி தான் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம் கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதை நம்ம மூடி வேக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வற்றிடுச்சு உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே கூட நீங்கள் இறக்கிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து காடை வறுவல் பண்ண போகிறனால எனக்கு வந்து இதை விட இன்னும் நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா வரணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றிடுச்சு நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு வேக வச்சேன் இருங்க நான் உங்களுக்கு பக்கத்தில் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு 
அப்போ இந்த டயத்தில் வந்து நம்ம அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு அப்படியே அதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் அதை நம்ம வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோதான் காடை வறுவல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அண்ட் ப்ளீஸ் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ